দর্শক গুলশানের হলি আর্টিজেন রেস্তোরায় ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলার এক বছর আজ আপনারা জানেন দুই সালের পয়লা জুলাই হামলাটি হয়েছিল যা বাংলাদেশের ইতিহাসের একটি ভয়াবহ ঘটনা সেদিন নয় জন ইতালি সাতজন জাপানি তিনজন বাংলাদেশি এবং একজন ভারতীয় নাগরিককে নির্মমভাবে হত্যা করে জঙ্গিরা দুজন পুলিশ কর্মকর্তাও প্রাণ হারান সেদিন হলি আর্টিজেনের সেই নৃশংসতা দেখে আঁতকে উঠেছিল সারা বিশ্ব এরপর অপারেশন থান্ডার বোল্টে নামে নেমে সফল অভিযান পরিচালনা করে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী চারজন বিদেশি সহ তিনজন তেরো জনকে জীবিত উদ্ধার করা হয় সেদিন নিহতদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে শুরু করছে আজকে নিউজ রুম সংলাপ আপনারা জানেন নিউজ রুম সংলাপে দিনের উল্লেখযোগ্য খবরের আমরা বিশ্লেষণ করে থাকি এই জন্য অতিথিরা থাকেন আলোচনা শুরু করার আগে আপনাদের সঙ্গে অতিথিদের পরিচয় করিয়ে দেবো আমার ঠিক পাশে রয়েছেন ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি সাবান মাহমুদ এবং তার ঠিক পরেই রয়েছেন বাংলা ভিশনের বার্তা প্রধান মোস্তফা ফিরোজ আপনাদের দুজনকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আলোচনায় দর্শক আলোচনা শুরু করব তবে তার আগে নিউজ টোয়েন্টি ফোরের সর্বশেষ শিরোনাম দেখব হলি আর্টিজন মামলার এক বছর আজ দায়ী পাঁচজন চিহ্নিত পরিচয় মিলেছে তিনজনের সড়ক দুর্ঘটনা বাড়ার কারণ চালকদের অদক্ষতা ছয় দিনে প্রাণ গেছে আটষট্টি জনের টাকা পাচারে সরকারের লোকেরা জড়িত বললেন রিজভি এই ইতিহাস বিএনপি দাবি কাদের প্রত্যাশার বাজেট পেয়ে খুশি ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষ ঘাটতি পূরণে পদক্ষেপ নেওয়ার পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের এবং এখনো কাটেনি ঈদের ছুটির আমেজ বিনোদন কেন্দ্র সিনেমা হলে মানুষের উচ্চপড়া ভিড় দর্শক নিউজ টোয়েন্টি ফোরের প্রধান প্রধান শিরোনামগুলো দেখলাম এ পর্যায়ে আমরা একটি প্রতিবেদন দেখব আমরা আগেই বলেছি গুলশানের হলি আর্টিজন রেস্তোরাঁর ভয়াবহ সন্ত্রাসী আমরা এক বছর আজ এ ঘটনায় পলাতক পাঁচজনকে চিহ্নিত করা হয়েছে এর মধ্যে তিনজনের পরিচয় মিলেছে এদের গ্রেপ্তার করতে পারলে শীঘ্রই এই মামলার অভিযোগপত্র দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন কাউন্টার টেরোরিজম ইউনিটের প্রধান মনিরুল ইসলাম দেশের জঙ্গি নির্মূলে হলি আর্টিজনের ঘটনা মাইল ফলক হয়ে থাকবে বলেও মনে করছেন তিনি বিস্তারিত জানাচ্ছেন মৌ খন্দকার এক জুলাই দুই রাজধানীর অভিজাত এলাকা গুলশানের হলি আর্টিজান রেস্তোরাঁ সবকিছু ঠিকই ছিল হঠাৎ পাল্টে যায় দৃশ্যপট অস্ত্র হাতে কয়েকজন যুবক জিম্মি করে অতিথিদের মুহূর্তেই সব কিছু শেষ সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপে চলে রাতভর অভিযান ঘটনার পর পেরিয়ে গেছে একটি বছর কাউন্টার টেরিজম ইউনিট প্রধান মনিরুল ইসলাম বলছেন এই ঘটনায় পলাতক পাঁচজনকে দায়ী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে এর মধ্যে তিনজনের পরিচয়ও শনাক্ত করা হয়েছে এদের গ্রেপ্তারের পরই দেয়া হবে অভিযোগপত্র এই হামলার যে পরিকল্পনার পুরো ছক অর্থাৎ কমপ্লিট পিকচার সেটি আমরা পেয়েছি এই বছরের ভিতরেই এই মামলার তদন্তভার শেষ করে আমাদের যে পুলিশ রিপোর্ট সেটা দাখিল করার চেষ্টা করব। হলি আর্টিজানকে দেশ জঙ্গি নির্মূলে একটি টার্নিং পয়েন্ট হিসেবেও মন্তব্য করেন তিনি এই ঘটনার পর আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর নেয়া তৎপরতা জঙ্গি নির্মূলে বড় ভূমিকা রেখেছে বলেও মনে করেন তিনি টানা অভিযানে লাগাতার কতগুলো অভিযানের মাধ্যমে তাদের সেই ক্যাপাসিটিটা আমরা পুরো মানে পুরোপুরি আমরা ভেঙে দিতে পেরেছি ফলে এই মুহূর্তে আমরা এতটুকু বলতে পারি যে তাদের হলি আর্টিজান কিংবা বড় ধরনের কোনো হামলা করার মতো শক্তি কিংবা সামর্থ্য কিংবা মনোবল কোনোটাই তাদের এই মুহূর্তে নাই হলি আর্টিজেনের হামলায় দুই পুলিশ কর্মকর্তা ছাড়াও সতেরো বিদেশি ও পাঁচ জঙ্গি নিহত হয় মৌ খন্দকার নিউজ টোয়েন্টি ফোর ঢাকা দর্শক সহকর্মী মৌ খন্দকারের প্রতিবেদনটি দেখছিলাম আমরা এই পর্যায়ে আলোচনা শুরু করতে চাই শুরুতে মোস্তফা ফিরোজ আপনার কাছে আসব হলি আর্টিজেনের ঘটনা নতুন করে বলার কিছু নেই দুই সালের এই পয়লা জুলাইতে যে ভয়াবহ সন্ত্রাসী আমরা ঘটনাটি ঘটল যা দেখে সারা বিশ্বই আটকে উঠেছিল শুধু নয় আমরা গণমাধ্যম কর্মী সহ সেদিন বেশ উৎকণ্ঠিত ছিলাম সাধারণ মানুষ উৎকণ্ঠিত ছিল এবং বাংলাদেশের পরবর্তীতে আমরা আবার জঙ্গি নির্মূলে যে সফলতা দেখেছি আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সেটি অনেকেই বলছেন যে এই ধরনের ঘটনা এটি একটি ঐতিহাসিক ঘটনা যার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের যে জঙ্গিবাদ নির্মূলের ক্ষেত্রে এক ধরনের মাইল ফলকও বলছেন অ্যান্টি টেরোরিজম ইউনিটের প্রধান সব কিছু মিলিয়ে আজকে এক বছর পূর্ণ হচ্ছে এবং অভিযোগপত্র দেওয়ার ব্যাপারটিও বলে বলেছেন মনিরুল ইসলাম যে শিগগিরই অভিযোগপত্র দেওয়া হবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও বলেছেন এই যে জঙ্গিদেরকে খুঁজে বের করে তাদের 
বিচারের আওতায় নিয়ে আসার যে গণ দাবি সেই দাবিটির প্রেক্ষিতে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী যথার্থভাবে কাজ করছে বলে আমরা মনে করি যদি এক বছর পার হয়েছে এই হামলার সঙ্গে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক বিচার বা শাস্তি আমরা দেখতে চাই এবং এটির জন্য অপেক্ষা করতে চাই না জাতি হিসেবে আমরা চাই জঙ্গিদের আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক বিচার করা হোক যাতে এই ধরনের হামলার পুনরাবৃত্তি বাংলাদেশের মাটিতে আর না হয় সব কিছু মিলিয়ে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর তৎপরতা জঙ্গিবাদ নির্মূলে সরকারের কঠোর অবস্থান আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর যেসব পদক্ষেপ আমরা দেখেছি এরপরে শোলাকিয়ার হামলাও দেখেছি আমরা সেটি সফলভাবে প্রতিরোধ করতে পেরেছে কল্যাণপুরের জাহাজ বিল্ডিংয়ের ঘটনা আপনি জানেন এরপর সিলেটের ঘটনা জানেন এরকম অসংখ্য ঘটনা কিন্তু সফলভাবে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী তাদের প্রতিহত করতে পেরেছে সব মিলিয়ে জঙ্গি দমনে বাংলাদেশ কতটুকু সফল এই বিশ্লেষণ করার সময় বোধ এসেছে এবং একই সঙ্গে আমরা অবশ্যই জঙ্গিবাদের সঙ্গে যারা জড়িত তাদের বিচারের মুখোমুখি দেখতে চাই আপনার পর্যবেক্ষণ সফল এই দাবিটা কিভাবে হচ্ছে মানে কার দাবি এটা আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর দাবি এবং আমরা সাধারণ মানুষ হিসেবে বলছে যে আমরা করার আগমুহূর্তে যখন দৃশ্যমান আমি কিছু অপারেশন করলাম কিছু জঙ্গিবাদের সাথে জড়িত কিছু লোকজন মারা গেল অপারেশন হলো আর সফল দাবি করলাম এটা জঙ্গিবাদটা বুঝতে হবে যখন কি আমি বাদ বলছি যেমন মুজিব বাদ হ্যাঁ কিছু বাদ আছে না এটা একটা দর্শন দর্শনের বিরুদ্ধে এই কিছু বিচ্ছিন্ন কিছু অপারেশনের মধ্য দিয়ে এটা বলা যায় না যে আমি আমরা জয়ী হয়েছি এটা হলো একটা রাজনৈতিক বিজয়টা আমরা কি অর্জন করতে পেরেছি রাজনৈতিক বিজয় হয়নি জঙ্গিবাদের যে দর্শন তাকে কি আমরা পরাস্ত করতে পেরেছি পরাস্ত করতে পারিনি আমি তো এটা বৃহত্তর অর্থে বললাম যদি একটু ছোট আকারে আমি বিশ্লেষণ করি যে ন্যূনতম যে একটা রাজনৈতিক ঐক্য সেটাও তো আমরা দেখি নাই আমাদের একটা আশা ছিল আকাঙ্ক্ষা ছিল যে হলি আর্টিজেনের এই ঘটনা বাংলাদেশের জন্য একটা একদম নতুন অভিজ্ঞতা কারণ এটা একটা আন্তর্জাতিক মানের একটা অপারেশন যে অপারেশন সারা বিশ্বে কিন্তু এটা ফোকাসড হয়েছিল আর এখন কোনায় কানায় যেগুলি হচ্ছে সেগুলি কিন্তু আন্তর্জাতিকভাবে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না এটাই একটা বড় এটার মধ্য দিয়ে আমাদের যে শিক্ষাটা সেই শিক্ষাটা কি সেই শিক্ষাটা ছিল যে আমরা এই দর্শন এই ধরনের অপারেশন অর্থাৎ এই কার্যক্রমকে বাংলাদেশের মাটিতে আমরা চালাতে দেব কি না তা তাহলে যদি না দিতে চাই আমরা জাতিগতভাবে যদি আমরা সিদ্ধান্ত নেই যে না আমরা দিব না তাহলে তার ভিত্তিতে যে একটা রাজনৈতিক ঐক্য বিভিন্ন স্তরে সমস্ত ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সামাজিক ঐক্য সেই ঐক্যের কিন্তু দৃশ্যমানে ছিল না হ্যাঁ আপনি বলতে পারেন যে সাধারণ মানুষ এই জঙ্গিবাদকে পছন্দ করে না সাধারণ মানুষ পছন্দ করে না কিন্তু সাধারণ মানুষকে আশ্বস্ত করা এবং এর যে আর সম্প্রসারণ হবে না এর যে আর বিস্তার ঘটবে না সেইটাকে দমন করার জন্য উপরে যে রাজনৈতিক ঐক্য অর্থাৎ আমি উপরের দিকে যদি তাকাই তখন যদি দেখি যে না বৃষ্টি হচ্ছে ছাতা আছে আমি একটু আশ্বস্ত হই যে না ভিজব না সেই অবস্থাটা কিন্তু আমরা তৈরি করতে পারিনি এখানে একটা আমি মনে করি একটা ব্যাপক ব্যাপক একটা বড় আমাদের ব্যর্থতা শুধু এটা আমি বলবো না যে পার্টিকুলারলি সরকারের ব্যর্থতা বা আওয়ামী লীগের ব্যর্থতা এটা আমি মনে করি বাংলাদেশের ইতিহাসে একটা বিরাট একটা রাজনৈতিক ব্যর্থতা পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে কোথাও দেখবেন না যে এই ধরনের বড় একটা জঙ্গিবাদের অপারেশনের পরে সকল রাজনৈতিক দল এক সুরে কথা না বলে সমস্ত জায়গায় কথা বলেছে কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমাদের দেশে হয়নি ফলে আমাদের এই যে আমরা ঐক্যবদ্ধ হতে পারলাম না এর যে গভীর ক্ষত এই ক্ষতটা নিয়ে কিন্তু আমাদেরকে চলতে হচ্ছে শুধু একটা মাত্র ভরসা আমাদের জনগণ কিন্তু এই যে ক্ষতটা এই ক্ষতের কারণে কিন্তু এখনও পর্যন্ত কিন্তু আপনি মনে করছেন যে আমরা বেশ কিছু সব কিছু মিলে মনে করি যে বিশ পঁচিশটা অপারেশন হয়েছে এটি কিন্তু শেষ না তার মানে আপনার অনেক বেলা পর্যন্ত বা অনেক দিন পর্যন্ত কিন্তু আপনাকে প্রস্তুত থাকতে হচ্ছে সবসময় একটা অস্বস্তি আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর মধ্যে রয়েছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী কিন্তু স্বস্তি না ওনারা কিন্তু বলতে পারবে না যে না আমরা এখন কনফিডেন্টলি বলতে পারছি যে আর ঘটবে না বলতে পারছে না কিন্তু বলতে পারত যদি আমরা রাজনৈতিক অঙ্গনে সেই ধরনের একটি একটা জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে একটা কঠোর অবস্থান দেখতাম তাহলে পুলিশের অপারেশন লাগত না এটা যথেষ্ট ছিল যে আমাদের সাধারণ মানুষ জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে যে পরিমাণ সচেতন যে পরিমাণ তারা ঘৃণা করে এটাই যত যথেষ্ট ছিল এই জঙ্গিবাদকে নির্মূল করার জন্য কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমরা সেটি দেখছি ব্যর্থ হয়েছে শ্রাবণ মোহাম্মদ আমি ওনার প্রশ্নটি ধরেই আপনাকে করি যে হলিয়াটি যেন হামলার পরে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে যে ঐক্য এবং 
সন্ত্রাসবাদ দমনে অন্যান্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সন্ত্রাসী হামলা হওয়ার পরে সব দলমত একসঙ্গে দেশের স্বার্থে সার্বভৌমত্বের স্বার্থে জনগণের নিরাপত্তার স্বার্থে কিন্তু একাট্টা হয়ে কাজ করার যে নজির আমরা কিন্তু দেখে নিই যেটি মোস্তফা ফিরোজ বললেন এই যে কেন আমরা এইসব জাতীয় ইস্যুতে দেশের স্বার্থে সার্বভৌমত্বের স্বার্থে জনগণের স্বার্থে কখনো কখনো রাজনৈতিক ঐক্য আমরা দেখতে চাই সাধারণ মানুষ হিসেবে আমরা হতাশ হই কেন মোস্তফা ফিরোজ দীপু ভাই একদম যথার্থই বলেছেন দীপু ভাইয়ের বক্তব্যের সঙ্গে আমি দ্বিমত পোষণ করব না তবে যে ঐক্যটি হলো না এই জঙ্গিবাদ মৌলবাদ দীপু ভাই মুজিববাদের কথা বলেছিলেন মুজিববাদের দর্শন আর তার এই জঙ্গিবাদ মৌলবাদের দর্শন কিন্তু বিপরীতমুখী একটি হচ্ছে হলো স্বাধীনতা যেটি বলছিলেন স্বাধীনতা সার্বমত রক্ষার দর্শন একটি হচ্ছে প্রগতি রক্ষার দর্শন একটি হচ্ছে জাতিকে এগিয়ে নেওয়ার দর্শন উন্নয়নের দর্শন নারী প্রগতির দর্শন অসাম্প্রদায়িক চেতনার দর্শন আর যেটি দীপু ভাই বলার চেষ্টা করেছিলেন জঙ্গিবাদ তার সঙ্গে আমি আরও মৌলবাদ যুক্ত করি এটি হচ্ছে জাতিকে ধ্বংস করার দর্শন স্বাধীনতাকে ভুলুণ্ঠিত করার দর্শন মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে নির্মূল করার দর্শন ওই দর্শনটা যে শেকড়ে প্রথিত যেখানে অ্যাটাক করা দরকার আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী যথেষ্ট না এই জায়গায় আমি একমত তারা তারা কতটা সফল হয়েছে তার থেকে বড় কথা যে যথেষ্ট নয় তারা আজ সর্বোচ্চ শক্তি নিয়োগ করলেও এই জঙ্গিবাদ মৌলবাদ নির্মূলে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর প্রচেষ্টাই যথেষ্ট নয় আপনি একমত হবেন কিনা দিবু ভাই এই জায়গায় ঐক্যের প্রয়োজন এই জায়গায় সামাজিক আন্দোলনের দরকার এই জায়গায় নাগরিক আন্দোলনের দরকার এই জায়গায় যারা স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে এবং স্বাধীনতায় বিশ্বাস করা মানে কি এই স্বাধীন বাংলাদেশকে উন্নত বিশ্বের সমান্তরাল গতিতে এগিয়ে নিতে হবে এই স্বাধীন বাংলাদেশকে যে ভীষণ আওয়ামী লীগ দিয়েছে পরে বিএনপিও দিল বিএনপির ভীষণটাকে কিন্তু আমি নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখি না তাদের ভীষণটা যদি সত্যিকারের ভীষণ হয় তাহলে অবশ্যই এই জঙ্গিবাদ মৌলবাদের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের সঙ্গে বিএনপিকে আসতে হবে কিন্তু বিএনপি আসতে পারছে না কারণ বিএনপির সঙ্গে যে বৃহৎ একটি শক্তি রয়েছে জামাত ইসলাম অভিযোগ রয়েছে যে এই জঙ্গিবাদ সন্ত্রাসবাদ এই মৌলবাদ এগুলোর মূল পৃষ্ঠপোষক হচ্ছে জামাত ইসলাম কাজেই জামাত ইসলামকে রাজনৈতিক জোটে নিয়ে বিএনপি কিন্তু আওয়ামী লীগের সঙ্গে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে একমত বা একই প্ল্যাটফর্মে এসে অথবা একটা ঐক্যের ব্যানারে এসে এটা প্রতিরোধ করবে এই শক্তি তারা কিন্তু রাখে না আবার বিএনপি রাখত বিএনপি যদি সত্যিকার অর্থে দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে শুধুমাত্র তাদের রাজনীতির লক্ষ্যটা থাকতো যে এই দেশের উন্নয়ন চায় মানুষের কল্যাণ চায় কিন্তু বিএনপির একটি বিএনপির মতো বড় দলের পৃথিবীর সব দেশেই আরেকটি লক্ষ্য থাকে সেটিও দোষের না বিএনপির মূল লক্ষ্য হচ্ছে ক্ষমতায় যাওয়া তা ক্ষমতায় যাইতে হইলে তাদেরকে তাদের সঙ্গে তো আর প্রগতিশীল যে জোটগুলো রাজনৈতিক গণতান্ত্রিক শক্তি তারা তো আর তাদের সঙ্গে জোট করেনি তাদের সঙ্গে জোট করেছে এই চিহ্নিত জামাতে ইসলাম যাদেরকে কখনো কখনো বলা হয় স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি কখনো বলা হয় জঙ্গিবাদের মূল হোতা জঙ্গিবাদের মূল অভিভাবক শক্তি কখনো বলা হয় সাম্প্রদায়িক শক্তি তা ওই শক্তি যতক্ষণ বিএনপির সঙ্গে থাকবে বিএনপি কিন্তু যতই গণতান্ত্রিক কর্মসূচি দেওয়ার চেষ্টা করুক যতই রাজনীতিতে নিজেদের ভাবমূর্তি মানে উজ্জ্বল করার চেষ্টা করুক অথবা আওয়ামী লীগের মানে সমান্তরাল গতিতে কর্মসূচি দিয়ে জনগণের কাছে যাওয়ার চেষ্টা করুক কিন্তু জামাতে ইসলামের কথা ভাবলেই বা জামাতে ইসলামকে সঙ্গে নিয়ে যতক্ষণ পর্যন্ত তারা সামনে ঐক্যবদ্ধ রাজনীতি করবে ততক্ষণ পর্যন্ত এই ধরনের কর্মসূচি তাদের আসা ডিফিকাল্ট হবে বিএনপির একটি সুযোগ ছিল কিন্তু তারা সেই সুযোগ হাতছাড়া করেছে আর আমি অবশ্যই দীপু ভাইয়ের সঙ্গে একমত এই যতক্ষণ পর্যন্ত এই গণতান্ত্রিক শক্তিগুলো ঐক্যবদ্ধভাবে চেষ্টা না করবে আর এটি আওয়ামী লীগের একারও বিষয় না যেটি দীপু ভাই বলেছেন আমিও একমত বা সরকারেরও কিন্তু একার বিষয় না জঙ্গিবাদ এমন জায়গায় গিয়ে পৌঁছেছে এটি একটা বৈশ্বিক সমস্যা আর শুধুমাত্র যে এই বাংলাদেশেই মানে জঙ্গিবাদ এত বড় একটি অপারেশন হওয়ার পরে মানে জাতীয় ঐক্যের যে প্রয়োজন ছিল সেটি অনুপস্থিত তা নয় আর সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ঐক্যের জায়গায় আসলেই যে জঙ্গিবাদ একেবারে নির্মূল হয়ে যাবে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীরও সতর্ক থাকার প্রয়োজন হবে না সেই জায়গায় আমি একমত না কারণ আমরা যে রাষ্ট্রগুলোকে শান্তিপ্রিয় রাষ্ট্র হিসেবে দেখি উন্নত রাষ্ট্র হিসেবে দেখি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে দেখি মনে করেন ফ্রান্স ইংল্যান্ড ভারত পার্শ্ববর্তী ভারত বিশ্বের অধিকাংশ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কিন্তু এভাবে ইভেন যুক্তরাষ্ট্রে হঠাৎ করে করে এই ধরনের জঙ্গি হামলা হচ্ছে 
কিন্তু সেই দেশের আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বা জাতীয় ঐক্যের মধ্যে তো আর কোনো দ্বন্দ্ব নেই বিভেদ নেই সেখানে হচ্ছে কেন এই বৈশ্বিক সমস্যারও একটি প্রভাব বাংলাদেশে পড়ছে তবে বাংলাদেশে বেশি সুবিধা নিচ্ছে যে এই দেশের রাজনীতিটা স্পষ্টভাবে দুই ভাগে বিভক্ত হয়েছে একটি স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি আর একটি স্বাধীনতার বিপক্ষের শক্তি আমি বিএনপিকে স্বাধীনতার বিপক্ষের শক্তি বলে সরল সমীকরণে নিতে চাই না বিএনপি অবশ্যই স্বাধীনতা গণতন্ত্রের পক্ষের শক্তি কিন্তু বিএনপি যখন ক্ষমতা কেন্দ্রিক রাজনীতিতে বেশি বিভোর হয়ে যায় তখন জামাতে ইসলামকে সঙ্গে নিয়ে তারা এই অসাম্প্রদায়িক রাজনীতি রাজনীতির জায়গাতে তারা আসলে বিভ্রান্ত হয় এবং তখনই তারা এই ধরনের শক্তিকে মোকাবেলা করতে আপনার নৈতিক সাহসটা হারিয়ে গেছে আবারও আসবো এই প্রসঙ্গে আপনি বিএনপির সঙ্গে জামায়াতের যে ঐক্যের বিষয়টি রয়েছে এটি নিয়ে কথা বলেছেন কিন্তু সাধারণ মানুষের আপনি যে ক্ষমতা রাজনীতির কথা বলছিলেন এটি কিন্তু ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগও কিন্তু ক্ষমতা রাজনীতি করে সেক্ষেত্রে স্বৈরাচারের সাথেও তাদের একটি জোট রয়েছে এই বিষয়টি নিয়েও জনগণের মনে প্রশ্ন রয়েছে এই বিষয়টি নিয়ে আপনার কাছে আসবো আমি কিন্তু এ পর্যায়ে মোস্তফা ফিরোজ আপনি জঙ্গিবাদ এবং জঙ্গি তৎপরতা এই দুটির বিষয় নিয়েই আলোচনার শুরুতেই এক ধরনের বিষয়টি পরিষ্কার করা দরকার আমার মনে হয় সাধারণ মানুষের মধ্যে আসলে এই জঙ্গিবাদ একেবারে মানুষের অন্তর থেকে মেধা মননের থেকেই এই জঙ্গিবাদের সৃষ্টি হয় ইসলামের ভুল ব্যাখ্যার কথা বলা হয় প্রধানমন্ত্রী এরই মধ্যে মসজিদে মন্দিরে গির্জা থেকে সবাইকে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন ইমামদের সচেতন করার বা ইসলামের প্রকৃত ব্যাখ্যা দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন একই সঙ্গে সন্তানদের প্রতি অভিভাবকদের যে কর্তব্য শিক্ষকদের যে কর্তব্য তিনি সবার কর্তব্য বোধকে জাগ্রত করার কথা বলেছেন এই যে এটি নিশ্চয়ই জঙ্গিবাদ নির্মূলের ক্ষেত্রে একটা বড় ধরনের ভূমিকা রাখবে যদিও একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া আপনি কি মনে করেন যে জঙ্গি নিধন কেবল জঙ্গিবাদ নির্মূলের জন্য যথেষ্ট নয় হ্যাঁ অবশ্যই এটা তো একটা একটা আন্তর্জাতিকভাবে এটা তো একটা দর্শন এবং এটা শুধু আমাদের দেশের না এটার এমন একটা অবস্থান যে এখানে জঙ্গিবাদ বিস্তারের জন্য বা জঙ্গি হামলার জন্য এই ইরাক থেকে ইরান থেকে বা অন্য কোনো দেশ থেকে অস্ত্র আসার দরকার নেই ওই মানুষগুলো আসার দরকার নেই প্রতিটা জায়গায় যার যার অবস্থান থেকে তারা ওই দর্শন দ্বারা আকৃষ্ট হচ্ছে সংগঠিত হচ্ছে এবং তারা পরস্পরের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যাচ্ছে তো সুতরাং আঞ্চলিক ভিত্তিতে বা যার যার দেশের মানে ভূখণ্ডের মধ্যেই এই সংকটটা বা সমস্যাটা সমাধান করতে হবে এই ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থানটা হচ্ছে মানে বহুমাত্রিক একদিকে আমরা একটা গণতান্ত্রিক চেতনায় বিশ্বাস করি আমাদের অধিকাংশ মানুষ ইসলামটাকে শান্তির ধর্ম হিসাবে মনে করে এবং তারা সন্ত্রাস ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়িটা পছন্দ করে না যদি পছন্দই করত তাহলে আপনি দেখেন যে তাহলে মৌলবাদী রাজনৈতিক দলগুলো কিন্তু ক্ষমতায় আসতো বা তারা প্রধান শক্তি হতো তারা কিন্তু কখনোই প্রধান শক্তি না তারা বিচ্ছিন্ন শক্তি তুলনামূলকভাবে এদের মূল রাজনৈতিক দলটা হচ্ছে জামাত ইসলাম জামাত ইসলামটাই হচ্ছে সংগঠিত একটা বড় শক্তি আবার জামাত ইসলাম কিন্তু আপনি আবার বলতে পারবেন না যে সরাসরি আবার একেবারে ওই জং আইএস সেটা না কিন্তু তার যে রাজনৈতিক দর্শন একটা ক্ষেত্রটা তৈরি করার জন্য জামাত ইসলাম যথেষ্ট অর্থাৎ এইসব রাজনৈতিক দলগুলো যদি অবস্থান করে তাহলে তাদের উপর ভর করে জঙ্গিরা সংগঠিত হতে পারে ফলে এটাও একটা বিপদ তো যেটা হচ্ছে যে আমাদের এখানে এই যে বৈশ্বিক সমস্যার কারণে এবং আমাদের এখানে সামাজিক বৈষম্য বেকারত্ব নানান কারণে ওই যারা ধর্মান্ধ যারা বিপদগামী করতে চায় তারা কিন্তু এই সুযোগটা নিয়ে দেখবেন যে অধিকাংশ ওই হলি আর্টিজানের এই উচ্চবিত্তের সংখ্যা কিন্তু খুবই কম মানে এটার মধ্যে দিয়ে প্রথম মানে প্রকাশ পেল যে উচ্চবিত্তরাও এখন জড়িত কিন্তু মানে আমি আপনি যদি মানে বড় অর্থে যদি আপনি হিসাব নিকাশ করেন তাহলে দেখবেন যে যতগুলি এর আগে অপারেশন হয়েছে বা তারা আক্রমণ করেছে ব্লগারদের উপরে বিভিন্ন জায়গায় অধিকাংশই হচ্ছে শিক্ষা দীক্ষা আধুনিক শিক্ষা দীক্ষা বঞ্চিত এবং দরিদ্র ঘরের সন্তান এই সন্তানদেরকে সংগঠিত করা তুলনামূলকভাবে কিন্তু অনেক সহজ সেই কারণে আমাদের এখানে যতক্ষণ পর্যন্ত সামাজিক বিবর্তন না হবে সামাজিক বিবর্তন মানে সামাজিক উন্নয়ন সামাজিক উন্নয়ন বলতে আমি বলছি অর্থনৈতিক উন্নয়ন অর্থাৎ আমার শিক্ষা দীক্ষা বাসস্থানের এই জায়গাগুলো যত ডেভেলপ করবে ততই জঙ্গিবাদ আস্তে আস্তে মৌলিক চাহিদাগুলোর পূরণ আগে নিচের দিকে চলে যাবে পাশাপাশি আবার এই যে দর্শন যে দর্শনের কারণে উচ্চবিত্ত মানুষরা ঘরের সন্তানরা যে জড়িত হয় সেই কারণে আপনাকে সকল ক্ষেত্রে দল মর্তের ঊর্ধ্বে থেকে সামাজিকভাবে সচেতন করা সামাজিকভাবে সংগৃহীত করা কারণ যেটা হয় 
যে আপনি ধরেন বেগম খালেদা জিয়ার একটা বক্তব্য তার আহ্বান আপনি পছন্দ করতেও পারেন নাও পারেন কারণ আপনি যদি অন্য পক্ষের ইয়ে হন একইভাবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একটা বক্তব্য অনেকেই ইতিবাচকভাবে নেবে অনেকেই নেতিবাচক নেবে না কিন্তু এটা দলমতের ঊর্ধ্বে থেকে আপনি যদি সামাজিকভাবে যদি সংগঠিত করেন অর্থাৎ সচেতন মানুষ মনে করেন ধরেন আমাদের মতন মানুষ আপনার মতন মানুষ বা সাবান মাহমুদ যদি তার রাজনৈতিক দর্শন বাদ দিয়ে আমি যদি সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি হিসাবে আমি যদি তাকে গণ্য করি তাহলে এই যে শক্তিগুলোর যে একটা প্রভাব তাতে মানুষ কিন্তু মনে করে যে না এখানে তো কোনো রাজনীতি নেই সুতরাং এইটা তাহলে জঙ্গিবাদের কথা আমি বলছি সে বলছে সবাই বলছে তাহলে নিশ্চয়ই জঙ্গিবাদটা খারাপ অর্থাৎ মানুষ এটা চিন্তার ইয়ে হবে রাজনৈতিকভাবে হবে কারণ রাজনৈতিকভাবে তো আপনাকে স্লোগান দিতেই হবে কারণ রাজনীতিকরা হচ্ছে রাষ্ট্রের ক্ষমতায় আসবে যাবে তাদের হাতে নিয়মক এই আওয়ামী লীগ বিএনপি আমরা তো মোটামুটি এই দলগুলোর হাতেই তো বন্দি সুতরাং তাদের তো প্রভাব আছেই সেটা একটা রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি বা সামাজিক সরকারের বা রাষ্ট্রের একটা শক্তি যেটাকে আপনাকে বেগবান করবে বলবান করবে এবং আপনি একটু আস্থা পাবেন কিন্তু বাকি কাজটা কিন্তু আপনাকে সমস্ত দলমত উদ্ধ থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান মানে ইভেন্ট খেলাধুলার যে প্রতিষ্ঠানগুলো আছে পাড়া মহল্লাতে যে ক্লাবগুলো আছে তাদেরও একটা দায়িত্ব আছে এই দায়িত্ব নিয়ে যদি এই দায়িত্বগুলি নিয়ে যদি তারা এগিয়ে আসে তাহলে কিন্তু সম্ভব কিন্তু আপনি দুর্ভাগ্যজনকভাবে আপনি দেখবেন যে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ইভেন দুর্যোগ দুর্বিপাকেও কিন্তু এখন সামাজিক সংগঠনগুলো তুলনামূলকভাবে অনেক পিছিয়ে থাকে বা তারা নিষ্প্রভ এই অবস্থানটা কিন্তু আপনাকে জাগ্রত করতে হবে তা তা না হলে কিন্তু এই যে এটা তো জঙ্গিবাদের যে বিস্তার হচ্ছে এতে তো মানুষ তো আরও অসহায় হয়ে যাচ্ছে তারা আরও নিঃশেষিত হয়ে যাচ্ছে এই অবস্থা থেকে বাঁচানোর দায়িত্ব তো একটা সামাজিক সংগঠনগুলো সুতরাং এই দায়িত্বগুলো কিন্তু এখন পালন করতে হবে সবাইকে মানে মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত করতে হবে আমরা বিরতিতে যেতে চাই তবে বিরতিতে যাওয়ার আগে আপনাকে আগে যেমনটি বলেছিলাম যে ক্ষমতার রাজনীতি বিএনপি আওয়ামী লীগ জাতীয় পার্টি সবাই করে মোটামুটি আমরা এই বিষয়টি শুনবো আর একটি বিষয়ে পাল্টা পাল্টিভাবে অভিযোগ চলে আসছে যেমন সন্ত্রাসী হামলা যখনই হয় বা জঙ্গি হামলা যখনই হয় তখন কিন্তু প্রতিপক্ষ থেকে বলা হয় এটি সরকারের মদদে হয়েছে এবার সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয় এটি প্রতিপক্ষের মদদে হয়েছে আমি কোনো রাজনৈতিক দলের নাম উল্লেখ করছি না সচেতনভাবেই এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব তবে বিরতির পর দর্শক নিউজরুম সংলাপের এই পর্যায়ে বিরতি নিচ্ছি ফিরবো শীঘ্রই আমাদের সঙ্গে থাকুন দর্শক আপনাদেরকে আবারও স্বাগত জানাচ্ছেন নিউজুম সংলাপে আপনারা জানেন আজকে আলোচনার জন্য দুইজন অতিথি আছেন আছেন মোস্তফা ফিরোজ এবং সাবান মাহমুদ সাবান মাহমুদ বিরতির আগে দুটি প্রশ্ন করেছি আবার নতুন করে করতে চাই না আপনি কি বলবেন বিশেষ করে প্রথমেই জানতে চাবো আপনি ক্ষমতা রাজনীতির কথা বলেছিলেন আপনি বিএনপি জামায়াতের সম্পর্কের কথা বলেছিলেন সাধারণ মানুষ বা অনেকেই কিন্তু বলছেন যে ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের সঙ্গে জাতীয় পার্টির যে ঐক্য সেটি কতটুকু গ্রহণযোগ্য জায়গাগুলোতেও কিন্তু এই ধরনের মোর্চা গড়ে ওঠে মোর্চা দোষের নয় জোট গঠন দোষের নয় এবং জাতীয় পার্টিকে যদি সাবেক স্বৈরাচার দল হিসেবে চিহ্নিত করা হয় সেই ঐতিহাসিক সত্যকে কিন্তু অস্বীকার করা যাবে না আওয়ামী লীগের সঙ্গে জাতীয় পার্টির রাজনৈতিক জোট করা আর বিএনপির সঙ্গে জামাতে ইসলামের জোট করা এই এই দুই জোটকে যারা একভাবে দেখেন তাদের রাজনৈতিক মূল্যায়ন সম্পর্কে আমার কিন্তু মির্জা ফখরুল ইসলাম কিন্তু একটু জবাব দিয়েছেন যে জামায়াতের সঙ্গে বিএনপির যে জোট এটি রাজনৈতিক আদর্শিক নয় রাজনৈতিক জোট আদর্শিক নয় যদি সত্যি তাই প্রমাণ করতে পারে বিএনপি যে এটি রাজনৈতিক জোট আদর্শিক নয় তাহলে দেশে আর জঙ্গিবাদ নিয়ে আমাদের শঙ্কায় থাকতে হবে না মৌলবাদ নিয়ে শঙ্কায় থাকতে হবে না এবং এই ধরনের হোলি আর্টিজানের ঘটনা আবার ঘটবে এটি আমাদেরকে দুশ্চিন্তায় ফেলবে না আমরা আশা করব যে মির্জা ফখরুল ইসলাম সাহেব তার এই বক্তব্য তিনি তার রাজনৈতিক আদর্শ দিয়েই প্রমাণ করবেন এই বিষয়ে আমি কোনো বিতর্কে জড়াতে চাই না এটি বাংলাদেশের মানুষ রাজনীতি সচেতন বাংলাদেশের মানুষকে যারাই বোকা মনে করেছে তারাই বোকার স্বর্গে বসবাস করেছে এবং এই দেশের মানুষ কতটা রাজনৈতিক সচেতন সেটি পাঁচ বছর পর পর একবার যখন জাতীয় নির্বাচন আসে সেই নির্বাচনের ফলাফলই বলে দেয় কাজে কাজেই মির্জা ফখরুল ইসলাম সাহেব যদি 
এই ষোলো কোটি মানুষকে বোকা বানাতে চান এটি তার ব্যাপার বিএনপির মতো রাজনৈতিক দলের মহাসচিব হিসেবে জনগণকে বিভ্রান্ত করা জনগণকে হিপনোটাইজ করা জনগণকে কাছে টানা অনেক বক্তব্যই তিনি দিতে পারেন তার প্ল্যাটফর্মটি অনেক উঁচু তিনি একজন জাতীয় নেতা তবে তার এই বক্তব্যটার মধ্যে যদি আন্তরিকতা থাকে এবং এটি যদি সত্যি রাজনৈতিক জোট হয় আদর্শিক জোট না হয়ে থাকে তাহলে আমি মনে করি যে সামনের দিনগুলো বাংলাদেশের ভালোই যাবে এবং এই দেশে আর সন্ত্রাসের কোনো বীজ রোপণ হবে না বলে আমি বিশ্বাস করি আর দ্বিতীয় প্রশ্নটা ছিল যে সন্ত্রাসী বা জঙ্গি হামলার পরপরই এক দল আর এক দলকে দোষারোপ করে এই যে দোষারোপের রাজনীতি আমরা তাহলে জঙ্গিবাদের জন্য আসলে প্রকৃত কারণ খুঁজে বের করব যারা জড়িত তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করব বা যারা জড়িয়ে পড়বে তাদেরকে বিরত রাখব নাকি আবার জঙ্গিবাদকে প্রকার অন্তরে আপনি যে বিভাজনের রাজনীতির কথা বলছিলেন যে দুই দল বা রাজনৈতিক বিভাজন যখন কোনো দেশে থাকে তখন বাইরে থেকে যেহেতু বৈশ্বিক সমস্যা সেখানে জঙ্গিবাদের বীজ রোপণ করা সহজ হয় তো সেক্ষেত্রে জঙ্গিবাদের বীজ রোপণ করতে কি আমরা প্রকার অন্তরে উৎসাহিত করছি অবশ্যই এই জায়গায় তো কোনো মানে মানে দ্বিমত করার কোনো সুযোগ নেই এই ব্লেম গেমটাই তো বাংলাদেশের রাজনীতির এখন মূল সমস্যা পদ্মা সেতু হবে এটি ক্ষমতাসীন দলের পক্ষ থেকে যখন দেশবাসীর উদ্দেশ্যে বলেন যে এই পদ্মা সেতু হবে মানে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের মানুষের সঙ্গে মূল রাজধানী ঢাকার যোগাযোগের ক্ষেত্রে একটি মাইল ফলক এই পদ্মা সেতু বিশ্ববাসীকে নাড়া দিবে যে বাংলাদেশের সক্ষমতা কোন লেভেলে পৌঁছেছে যে নিজেদের অর্থায়নে এরকম একটি পদ্মা সেতু করতে পারে এই পদ্মা সেতুর ভেতর দিয়ে যখন দক্ষিণাঞ্চলের তিন কোটি মানুষ নতুন করে বেঁচে থাকার এগিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখে শিল্পায়নের স্বপ্ন দেখে তখন ওই বাংলা আওয়ামী রাজনীতির প্রতিপক্ষ যে বড় দলগুলো তাদের কাছে কিন্তু এই পদ্মা সেতুর বাস্তবতা ভিন্ন প্রেক্ষাপটে তাদের বিশ্লেষণ আসে তার মানে যেটি চিরন্তন সেই চিরন্তনকে অস্বীকার করাই হচ্ছে এই প্রতিপক্ষের বা ব্লেম গেমের একটি বৈশিষ্ট্য বিশ্বব্যাপী কিন্তু সরকারি দল আর বিরোধী দলের মধ্যে এই ধরনের মানে পাল্টা বিবৃতি দেওয়া অথবা পাল্টা যুক্তি দেওয়ার একটা প্রচলন রয়েছে কিন্তু সেই জায়গাগুলোতে দেখা যায় যে যৌক্তিকভাবে সেগুলো জাস্টিফাই করার চেষ্টা করা হয় সেখানে জনস্বার্থকে অক্ষুণ্ণ রেখেই এই বিবৃতি পাল্টা বিবৃতি দেওয়া হয় কিন্তু বাংলাদেশের মানুষের চরম দুর্ভাগ্য যে এই এই জায়গায় সরকারি দল বা মূল প্রতিপক্ষ বিরোধী দল যখন যুক্তি পাল্টা যুক্তি দেন তখন জনস্বার্থের বিষয়টিও তারা ভুলে যান এবং তারা চিরন্তন সত্যকে অস্বীকার করার যে মানে অপপ্রয়াস চালায় সেই জায়গায় রাজনীতি দূষিত হয় তখন গঠনমূলক রাজনীতি বা বিরোধী দলের কাছ থেকে যে গঠনমূলক মানে সমালোচনা রাজনীতিতে খুব বেশ বিরোধী বিরোধী দল কিন্তু বাংলাদেশের রাজনীতির জন্য নয় সারা বিশ্বে এটি হচ্ছে গণতন্ত্রের পাহারাদার হিসেবে কাজ করে তো বাংলাদেশের ওই বিরোধী দল যখন গণতন্ত্রের পাহারাদারের ভূমিকায় না থেকে শুধুই সরকারের মানে একতরফা সমালোচনায় তারা মেতে ওঠেন তখন জনগণের কাছে কিন্তু ওই বিরোধী দলেরও কিন্তু গুরুত্ব তারা হারিয়ে ফেলেন বিরোধী দল আজ ক্ষমতায় নেই তার অর্থ এই নয় যে তারা আগামীতে ক্ষমতায় যেতে পারবে না কিন্তু আগামীতে ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য জনগণকে বা জনগণের আস জনগণকে আস্থায় আনার আনার জন্য বিরোধী দল যতটা না কাজ করে বাংলাদেশে তার থেকে বেশি সরকারের তীব্র সমালোচনায় মেতে ওঠা সরকারের বিরুদ্ধে মানে একেবারে সচেতনভাবে অপপ্রচার করা এবং সরকারকে যে কোনো উপায়ে টেনে হেসে নামানোর যে অপচেষ্টা এটি বিরোধী দল আর পাল্টা পাল্টি পাশাপাশি আপনি যেটি বলেছেন সরকারি দলের ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে বিরোধী দলকে মানে তাদেরকে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় রাজনীতি করার সুযোগ দিয়ে মানে তাদের জনপ্রিয়তা ভবিষ্যতে প্রমাণ করা এবং জনগণের কাছে সরকারি দলের ইমেজ বাড়ানো সেই জায়গায় সরকার সরকারি দলও কিন্তু তাদের ওই ভাবমূর্তি নানানভাবে নষ্ট করে তারা বিরোধী দলকে মানে কোনোভাবেই যেন রাজনীতিতে দাঁড়াতে দেবে না কর্মসূচি পালন করতে দেবে না এবং বিরোধী দলের কর্মীদেরকে তারা হয়রানি করার জন্য একটি মামলা দিলে যেখানে যৌক্তিক হয় সেখানে আরও দশটি মামলা বাড়িয়ে দেয়া এই যে যে দুই দলের দুই প্রধান রাজনৈতিক দল সরকারি দল এবং প্রধান বিরোধী দলের যে ব্লেম গেম আপনি যেটি বলেছিলেন এটি এখন বাংলাদেশের রাজনীতিতে একটা ঐতিহ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে এই ঐতিহ্যের যতক্ষণ পর্যন্ত অপবৃত্তু না ঘটবে এবং আমাদের মানে আপনি যে মূল্যবোধের কথা বলেছিলেন এই আমাদের মানবিক মূল্যবোধ শুধু নয় আমাদের নৈতিক মূল্যবোধ আমাদের মানে ইতিবাচক রাজনীতির যে জাগরণ এবং একটি স্বাধীন দেশকে সবার যার যার জায়গা থেকে কন্ট্রিবিউশনের ভেতর দিয়ে এই দেশকে বিশ্বের কাছে 
মানে একটি উন্নত রাষ্ট্রে বিশ্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর যে একটি আত্মপরিচয় সেই আত্মপরিচয় সৃষ্টিতে তারুণ্যের যে শক্তি আমাদের যে মেধা এই তারুণ্যের মেধাকে কাজে লাগানোর যে ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস সেই সেই জায়গায় যতক্ষণ পর্যন্ত সরকারি দল বিরোধী দল এক জায়গায় না আসতে পারবে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত শুধুমাত্র ক্ষমতা কেন্দ্রিক রাজনীতির বিষয়টি ভুলে না গিয়ে ভুলে গিয়ে মানে সার্বিকভাবে একটি দেশের কল্যাণের চিন্তা রাজনৈতিক দলের মধ্যে না আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত এই সমস্যা এবং এই সংকট বাংলাদেশের রাজনীতিকে কলুষিত করবে কলুষিত করবে ধন্যবাদ এ পর্যায়ে ধন্যবাদ পরবর্তীতে অবশ্যই আপনার কাছে আসবে মোস্তফা ফিরোজ আপনার কাছে একই প্রশ্ন প্রথমেই যেটি সাবান মাহমুদের কাছে করেছি যে বিএনপির সঙ্গে জামাতের জোট নিয়ে অনেক প্রশ্ন এটি রাজনৈতিক না আদর্শিক এবং একই প্রশ্ন যদি ক্ষমতাসীন দলের দিকে করা হয় যে জাতীয় পার্টির সঙ্গে এটি কি রাজনৈতিক নাকি আদর্শিক আপনি কি বলবেন আমি বলি যে আসলে জাতীয় পার্টির সাথে এখন ঐক্যের বিষয়টা আসলে বা সম্পর্কটা এত বেশি এখন গুরুত্বপূর্ণ না এই কারণে না যে জাতীয় পার্টি এখন একটা ক্ষয়িষ্ণু একটা অবস্থান তার হয়তো পুরনো জিনিস নিয়ে সমালোচনা করা যায় কিন্তু বর্তমান নিয়ে সমালোচনা করার কিছুই নাই কারণ জাতীয় পার্টি আগে যে স্বৈরশাসন থেকে বের হয়ে এসে তারা একটা গণতান্ত্রিক রাজনীতিতেই ফেরার চেষ্টা করছে ফিরেছে আপনি যদি ওই অর্থে ধরেন তাহলে বিএনপিকেও আপনি ওইভাবে ধরতে পারেন যে উর্দি পরে তো জিয়াউর রহমান সাহেবও তো রাজনীতি শুরু করেছিল তাহলে সেইটা এশা সাহেবের এটা তো একই সেই জায়গা থেকে কিন্তু নেই আমাদের সাবান মাহুদি তো বলছেন যে বিএনপিকে এখন বলতেই হবে যে একটা গণতান্ত্রিক বা স্বাধীনতা সম্পর্কের একটা দল কিন্তু সে ক্ষমতার প্রশ্নের সাম্প্রদায়িক শক্তির সঙ্গে আপোষ করে তো ওইটা একটা বড় একটা অবস্থা যেটা চোখে পড়ে জামাতের সাথে কিন্তু আওয়ামী লীগের অবস্থানটা জাতীয় পার্টির অবস্থানটা এমন না যেটা চোখে পড়ে বা সমালোচনা করে আপনি এখন মানে সব কিছুর সাথে তো একটা মেলানোর একটা ইয়ে আছে এটা কিন্তু ঠিক ওই অর্থে মেলে না বরং যেটা বিপদ সেটা হচ্ছে যে যেই সমালোচনাটা সব সময় করা হতো বিএনপিকে যে জামাতের সাথে ঐক্যের ব্যাপারে আমরা এই নতুন ভাবে আবার দেখলাম যে আর একভাবে ঐক্য যেটা হলো জামাতের বদলে হেফাজতের সাথে যে ঐক্য যেটা নিয়ে এখন কারণ জাতীয় পার্টির ওই অবস্থা নেই হেফাজতের একটা রুট লেভেল পর্যন্ত একটা তার একটা শক্তি আছে বা তার একটা আদর্শিক একটা অবস্থান আছে তাহলে আপনি জামাতের সাথে ঐক্যের যেইভাবে বিরোধিতা আপনি করবেন আবার হেফাজত সাথে বলবেন যে না এটা ঠিক আছে এটা তেমন কিছু ব্যাপার না অবশ্যই ব্যাপার বরং এখন আমাদেরকে এখন যেই সংকট থেকে মোটামুটি আমরা বের হয়ে আসছিলাম যে দেখেন জামাতকেও কিন্তু এখন বিএনপি ওইভাবে আর সামনে নিয়ে আসে না তাদের সঙ্গে ওইভাবে একদম প্রকাশ্য যে জোটের যে রাজনৈতিক অবস্থানগুলো তারা এখন যেন সমালোচনার কারণে যুদ্ধপরাধীদের বিচারের পর থেকে তারা কোণ্ঠাসা হয়ে যাওয়ার পরে ওই জামাতের অবস্থান থেকেও কিন্তু তারা কিভাবে আরও মানে নিজেদেরকে দূরে রাখা যায় সেটাই কিন্তু তারা চেষ্টা করছে তাই না যেমন আমরা ভীষণ টোয়েন্টি থার্টি যেটা দেখলাম এটা কিন্তু একান্তই বিএনপিরই দর্শন এটা কিন্তু জোটের দর্শন না এটা এখানে কিন্তু জামাত নেই তো সুতরাং এটা একটা ইতিবাচক দিক কিন্তু যখন আমরা এই দিকে কিছুটা হলেও আমরা একটা ইতিবাচক ধারা দেখি আবার যখন এখানে যখন দেখি যে হেফাজতের কথা অনুযায়ী তাদের পাঠ্যক্রমগুলো অনুমোদন করা তাদের যেই শিক্ষার যে গ্রাজুয়েশনের যে লেভেলটা সেটাকে স্বীকৃতি দেয়া এই জায়গাগুলোতে এবং একটা রাজনৈতিক অঙ্গনে যে একটা অশান্তি বা অস্থিরতা প্রগতিশীল মানুষগুলো সংগঠনগুলো ব্যক্তিগুলো দুশ্চিন্তার কারণ যে হেফাজতের সাথে আবার মানে আওয়ামী লীগের না ঐক্য হয় এই যে টেনশনটা এই টেনশনটা মুক্ত করার জন্য আওয়ামী লীগের একটা স্পষ্ট অবস্থান দরকার তা নাহলে দেখা গেল যেই কারণে আপনি এতকাল জামাত বিএনপি রক্ষের বিরোধিতা করছেন ঠিক একইভাবে আবার হেফাজত আওয়ামী লীগের ঐক্যের জন্য আপনার বিরুদ্ধে আপনাকে কথা বলতে হবে এক এটি হলো রাজনীতির দুর্ভাগ্যজনক অর্থাৎ বড় রাজনৈতিক দলগুলো যদি আজকে সিদ্ধান্ত নেয় যে আমরা গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল শক্তিকে সাথে নিয়ে আমরা ক্ষমতায় যাব তাহলে কিন্তু এই সাম্প্রদায়িক শক্তি ক্ষয়িষ্ণু শক্তি সৈরাচার রাজাকার কারো কারোর সাথেই কিন্তু আর ঐক্যের মানে দরকার হয় না কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে রাজনৈতিক বড় রাজনৈতিক দলগুলো তাদের নিজেদের শক্তি আস্থার উপরে তাদের মানে সেই আস্থাটা ধরে রাখতে পারেনি যার জন্য তারা ক্ষমতার জন্য নিছক ক্ষমতার জন্য এখানে কোনো দেশের স্বার্থ নেই ইভেন নিজের দলেরও কোনো স্বার্থ নেই নিজের দলের যে গঠনতন্ত্রের যে আদর্শ সেই আদর্শের সাথে 
তারা কি বলে আপোষ করে কিন্তু এই শক্তিগুলোর সাথে তারা ঐক্য করছে এবং নির্বাচনের মাঠে তারা সুবিধা নেয়ার চেষ্টা করছে এই রাজনীতি থেকে আমাদেরকে কিন্তু অবশ্যই বের হতে হবে আসলে এখান থেকে কতটুকু সুবিধা পাচ্ছি আপনি যেটি বললেন এটি অনেকেই বলে থাকেন ব্যক্তিগতভাবে আমাকেও অনেকে প্রশ্ন করেন যখন নিজেদের মধ্যে আলোচনা হয় যে আমরা ক্ষমতা সিন দল বলতে আওয়ামী লীগ বিএনপি কে বুঝে থাকি কিন্তু সেই ক্ষেত্রে 20টা দল 24টা দল কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা 68টা দলের ক্ষেত্রে জোট দেখেছি কথিত জোট যেগুলো বেশিরভাগই নিবন্ধন নেই সেই ক্ষেত্রে এগুলো কতটুকু প্রভাব ফেলে মানে প্রভাব পড়ে মানে একটা আপনি যখন নাকি ওই যে বিএনপি যখন কি আপনি দেখছেন যে বিএনপি জামাত টামাত মিলে যখন একটা এ করছেন তখন একটা পারসেপশন জনগণের যে এটা মানে একটা বড় এ এরই তো তাহলে ইলেকশনের ক্ষমতা যাবে তখন আপনি কি করতেছেন তার বিপরীতে এই সমস্ত দলগুলোকে নিয়ে আবার একটা জোট করতেছেন আমার মনে হয় যে এইগুলি একেবারেই আপনি দেখেন ভারতেও কিন্তু জোট হয় যেটা সাবান বলছিল কিন্তু ওখানে একটা মনে করেন এসইউসিআই পশ্চিমবঙ্গের এসইউসিআই তারও কিন্তু একটা বা দুইটা কিন্তু আসন আছে এরকম ছোট ছোট বহু রাজনৈতিক দলে তার ছোট ছোট আঞ্চলিক পর্যায়েও কিন্তু একটা দুইটা আসন বের করার সামর্থ্য আছে আর এখানে যে রাজনৈতিক দলগুলো এদের এমন অবস্থা একটা ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার হওয়ার মতন তাদের কোনো জনপ্রিয়তা নেই বা সেই সাংগঠনিক শক্তি নেই তা আপনি কেন খামাকে এই যে মানে রাজনীতিটা তো ওই যে বলা হচ্ছে যে আমরা রাজনীতি রক্ষ নাকি আদর্শ সেরক্ষ করছি যেটা রাজনীতিটাই তো আদর্শ তাহলে আপনি জনগণের সামনে আপনি আপনার দলের কর্মীদের সামনে আপনি কোন আদর্শটা আপনি তুলে ধরছেন আপনি সারা বছর করলেন এক রাজনীতি আবার ঠিক ইলেকশনের আগে দিয়ে এই সমস্ত আজে বাজে সমস্ত গুলো তার কার কি অবস্থান না দিয়ে আপনি একসঙ্গে জড়ো করে উপস্থিত হচ্ছেন এবং তাদেরকে নিজের দলের ত্যাগী নেতাদেরকে বঞ্চিত করে তাদেরকে আবার নমিনেশনও পেপার তুলে দিচ্ছেন নৌকা তুলে দিচ্ছেন তারা ধানের শীষ তুলে দিচ্ছেন তাই না এই রাজনীতি থেকে তো বের হয়ে আসতে হবে আপনার তো এই রাজনীতি তো ছিল না বাংলাদেশে আপনার এই যে এরশাদের পতন হলো কি এই সমস্ত দেখার জন্য এগুলি তো না আমরা আরও সুস্থ সুন্দর ধারার একটা রাজনীতি দেখব যে আওয়ামী লীগ বিএনপি অন্য অন্য রাজনৈতিক দল পালাক্রমে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় তারা ক্ষমতায় আসবে তারা জনগণকে কিভাবে আরও বেশি সেবা দেয়া যায় তার একটা কম্পিটিশন হবে কিন্তু এখানে আমরা দেখছি কি উল্টা দুর্নীতি লুটপাট দলীয়করণ আত্মীয়করণ তার একটা কম্পিটিশন আমরা এই ধারা থেকে তো বের হয়ে আসার জন্যই তো এরশাদের বিরুদ্ধে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন আমরা করলাম তাহলে তো লাভ হলো না তো শাওন মাহমুদ আক্ষেপের কথা বলেন মোস্তফা ফিরোজ যে বাংলাদেশ তিনি দেখতে চেয়েছিলেন পার্থপক্ষে তিনি দেখতে পান এবং এই যে জোট প্রথা নির্বাচন কেন্দ্রে ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য যে প্রতিযোগিতা সেক্ষেত্রে নাম সর্বস্ব অনেক সময় দেখা যায় সাইনবোর্ড সর্বস্ব রাজনৈতিক দল যাদের গ্রহণযোগ্যতা নেই মোস্তফা ফিরোজ বলেন যে একটি ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন হলে তাহলে কেউ জয়লাভ করবে কি না এটা সন্দেহ রয়েছে সেসব ক্ষেত্রে আপনার কি মনে হয় যে এই ধরনের জোটের ক্ষেত্রে এক ধরনের রাজনৈতিক বড় দলগুলোর দৈনতা প্রকাশ পায় মোস্তফা ফিরোজ যেটি বলার চেষ্টা করেছেন যে আদর্শিক যে আদর্শহীনতা বলব সেটির একটি বই প্রকাশ ঘটে যা বাংলাদেশের রাজনীতিতে আপনি বা মোস্তফা ফিরোজ যেমনটি আশা করেন যে গুণগত পরিবর্তন যে স্বপ্নের বাংলাদেশ আপনার দেখেছে এই এই প্রশ্নটি আপনাকে রাখব এবং এটির জবাব দেবেন তবে বিরতির পরে দর্শক নিউজ রুম সংলাপের এবার যে আরেকটি বিরতি নিচ্ছি ফিরব শীঘ্রই আমাদের সঙ্গে থাকুন দর্শক আবারও আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে নিউজন সংলাপে আপনারা জানেন আজকে আলোচনার জন্য দুজন অতিথি আছেন আছেন মোস্তফা ফিরোজ এবং শাবান মাহমুদ শাবান মাহমুদ বিরতির আগেই আসলে প্রশ্নটি করেছি এখন উত্তর শুনতে চাই হ্যাঁ আমি ওই আমি আপনার প্রশ্নটি ভালোভাবেই শুনেছি মনোযোগ দিয়ে আমি প্রথমে বলতে চাই যে দীপু ভাই খুব হতাশার জায়গা থেকে বলেছেন তা আমি বিশ্বাস করি না উনি আক্ষেপের জায়গা থেকে আক্ষেপের জায়গায় আমিও একমত তবে গ্র্যাজুয়ালি আমরা কিন্তু যে স্বপ্ন নিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল ওই জায়গায় কিন্তু আমরা ধীরে ধীরে যাচ্ছি এটি অস্বীকার করার সময় লাগছে বেশি স্বাধীনতার মূল স্বপ্ন ছিল ক্ষুধাও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ ওই জায়গায় কিন্তু প্রত্যেক সরকারই যার যার জায়গা থেকে চেষ্টা করেছে কোনো সরকার সফল হয়েছে বেশি সার্থক হয়েছে খুব বেশি আন্তরিক ছিল কোনো কোনো সরকারের আমলে আন্তরিকতাটা ঘাটতি ছিল কিন্তু নিরক্ষর মতো মুক্ত জাতি গঠন ছিল স্বাধীনতার মূল লক্ষ্য ধীরে ধীরে কিন্তু শিক্ষার হার বাড়ছে দারিদ্রতার হার কিন্তু ক্রমাগত কমছে এবং আমাদের বাংলাদেশ কিন্তু যে কোনো সামাজিক সূচকেও কিন্তু ক্রমাগত এগিয়ে যাচ্ছে 
পার্শ্ববর্তী ভারতের তুলনায় কিন্তু কোনো কোনো জায়গায় শিশু মাত্র মৃত্যুর হার তারপরে স্বাস্থ্য সূচক এমনকি প্রবৃদ্ধির হারেও কিন্তু বাংলাদেশ মানে খুব অবিশ্বাস্যভাবেই কিন্তু এগিয়ে যাচ্ছে সমৃদ্ধির জায়গাটা কিন্তু হচ্ছে এবং অবকাঠামোগত যে ডেভেলপমেন্ট সেটি তো একদম চোখে পড়ার মতো দৃশ্যমান কিন্তু যে জায়গায় দীপু ভাই রাক্ষেপ ওই জায়গায় আমরা মনে করি যে শুধু অবকাঠামোগত উন্নয়ন শিক্ষার হার বাড়লো কিন্তু দেখা গেল যে জাতিগতভাবে বাংলাদেশ এখনও বলা চলে স্পষ্টভাবে বিভক্ত হয়ে আছে এমনকি স্বাধীনতার প্রশ্নে মুক্তিযুদ্ধের প্রশ্নেও যে মৌলিক জায়গাগুলো মীমাংসিত সেই জায়গাগুলোতেও কিন্তু এই দুই প্রধান রাজনৈতিক দলের মধ্যে একটি বড় ধরনের দ্বন্দ্ব সংঘাত এবং স্বাধীনতার আগেও যে একটি বড় অংশ প্রায় ত্রিশ পার্সেন্ট লোক কিন্তু তখনও স্বাধীনতার পক্ষে ভোট দেননি অর্থাৎ স্বাধীনতার পক্ষের রাজনৈতিক দল ভোট বঞ্চিত হয়ে ওই বিবেচনায় বলছি সেই জায়গা আমার মনে হয় ওই সংখ্যা আরও বেড়েছে কাজে এই এই বাংলাদেশ কিন্তু আমরা চাইনি যে স্বাধীন হওয়ার পরেও বিভক্ত হয়ে থাকবে স্বাধীনতার পক্ষ বিপক্ষ হয়ে মুক্তিযুদ্ধার পক্ষ মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পক্ষে বিপক্ষে হয়ে এই জায়গায় কিন্তু দীপু ভাইয়ের আক্ষেপ যথার্থ এবং এই জা এই জায়গায় যতক্ষণ পর্যন্ত মানে জাতি একটি জায়গায় না আসতে পারবে এই জায়গায় যতক্ষণ পর্যন্ত জাতি ঐক্যবদ্ধ হতে না পারবে যারাই ক্ষমতা আসুক বিএনপি আসুক জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে বিএনপি ক্ষমতায় আসলে তো কারো কোনো আক্ষেপ থাকার কথা নয় জাতীয় পার্টি আসুক কিন্তু যারাই বাংলাদেশের এই এটি তো স্বাধীন দেশ এই স্বাধীন দেশে যারা ক্ষমতায় আসবে তারা যেন স্বাধীনতার পক্ষের রাজনৈতিক দল হয় যারা ক্ষমতায় থাকবেন তারা যেন মুক্তিযুদ্ধে বিশ্বাসী রাজনৈতিক দল হয় মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে যেন তারা ধারণ করে অসাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে এটিই ছিল স্বাধীনতার মূল লক্ষ্য ওই লক্ষ্যে কিন্তু অনেক বড় ধরনের ঘাটতি আছে যেটি দীপু ভাই আক্ষেপ করেছে ওই জায়গায় কখন মানে আমাদের আক্ষেপ পূরণ হবে কখন আমাদের স্বপ্ন পূরণ হবে কখন আমরা আমাদের মধ্যে সে একটা নতুন জাগরণ তৈরি হবে সেই মুক্তিযুদ্ধের সংগ্রামের আগে যে জাগরণটি হয়েছিল সেই জাগরণ সৃষ্টিতে বঙ্গবন্ধুর কন্যা জাতির জনকের কন্যা শেখ হাসিনা তিনি সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তার বিরোধী বা প্রতিপক্ষ রাজনীতি যারা করেন তাদেরকে এই এই সত্যটুকু তাদেরকে স্বীকার করতে হবে আর এই সত্যটুকু যতক্ষণ পর্যন্ত তারা স্বীকার না করবেন ততক্ষণ পর্যন্ত বাংলাদেশের রাজনীতিতে সংঘাত সংঘর্ষ হানাহানি রক্তপাত এইগুলোর আশঙ্কা আমি দেখি আমার মনে হয় যে জোট জোটের রাজনীতির কথা বলছিলাম আর জোটের রাজনীতিতে তো দীপু ভাই আমার মনে হয় বছরের সেরা ডায়লগ দিয়েছেন যে কোনো কোনো রাজনৈতিক দল আছে দুই দুই দলের ক্ষমতাসীন দলেও কিন্তু দুই একটি দল এরকম আছে অস্বীকার করার উপায় নেই তবে বিএনপির নেতৃত্বাধীন দলে আমার মনে হয় যে আমার বিশ্বাস যে বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াও হয়তো তার জোটের যে আঠারোটি রাজনৈতিক দল এই আঠারোটি রাজনৈতিক দলের নাম এবং তাদের নেতৃত্ব সম্পর্কে এটি আমার ধারণা যদি অসত্য হয় আমি খুশি হব কিন্তু আমার আশঙ্কা যে গণমাধ্যম অনেকে কিন্তু বলছেন যে জাতীয় পার্টি যে সবশেষ যে জোটটি করলো তারা দাবি করছে এটি দেশের সবথেকে বড় জোট এটি তো মহামান্য সাবেক প্রেসিডেন্ট এবং জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান হুসেন মোহাম্মদ এরশাদ সাহেব এই জোটের অন্য সকল রাজনৈতিক দলগুলো সম্পর্কে তার মানে ক্লিয়ার কনসেপশন আছে কিনা এটা আমি জানি না আমি এই জায়গায় কোনো সন্দেহ সংশয় সৃষ্টি করে এই ধরনের জাতীয় নেতৃত্ব সম্পর্কে আমি কোনো মন্তব্য করতে চাই না কিন্তু আমাদের গণমাধ্যমকর্মী হিসেবে এমনকি আমি গণমাধ্যমকর্মী বাদ দিলাম একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে তো আমার একটি ধারণা থাকতে পারে রাজনীতি সম্পর্কে রাজনৈতিক দল সম্পর্কে রাজনৈতিক নেতৃত্ব সম্পর্কে ওই জায়গায় আমার আশঙ্কা হয় যে এনরা হয়তো আসলেই এই সকল রাজনৈতিক দলগুলোকে চিনেন কি না আমার সন্দেহ তাদের আদর্শ সম্পর্কে জানেন কি না আমার সন্দেহ তাহলে আপনি পাল্টা প্রশ্ন করতে তাহলে জোট কেন আমার মনে হয় এখন একটি অশুভ প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে যে কোন জোটে কত দল এই অশুভ প্রতিযোগিতা দিয়ে অন্তত পক্ষে আদর্শ বাস্তবায়ন সম্ভব না আর যেটি দীপু ভাই বলেছেন যে কোনো কোনো দল আছে যে তাদের মানে ইউনিয়ন পরিষদের একজন মেম্বার হওয়ার মতো সাংগঠনিক দক্ষতা জনপ্রিয়তা আছে কিনা সন্দেহ ওই জায়গায় আমি সম্পূর্ণ একমত তবে এই ক্ষেত্রে আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে বাংলাদেশের অতীতে এবং বর্তমানে বর্তমান এই যে যে ক্যাবিনেট এই ক্যাবিনেট নয় গত ক্যাবিনেট পর্যন্ত হ্যাঁ এমনও নজির আছে এই ক্যাবিনেটগুলোতে আমরা কোনো কোনো সদস্যের ক্ষেত্রে দেখেছি যে যারা কিন্তু ব্যক্তিগত পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদে ঠিকই চেয়ারম্যান পদে নির্বাচন করে আসছেন এবং পরাজিত হয়ে আসছেন বাট সংসদ মন্ত্রিসভায় কিন্তু ঠাই পেয়েছেন এবং ক্যাবিনেটে কিন্তু তারা সদস্য হয়েছেন এটি আমি বলবো যে ভাগ্য এটি শুধুমাত্র জনপ্রিয়তা অথবা সাংগঠনিক দক্ষতা 
অথবা তার রাজনৈতিক দক্ষতা তা নয় এই দক্ষতা সকল দক্ষতার পাশেও রাজনীতিতে ভাগ্য বলে একটি শব্দ আছে সেই ভাগ্য যাদেরকে ফেভার করে তারা এই ধরনের মানে ব্যতিক্রমী ঘটনার উদাহরণ হতে পারেন কিন্তু সেটি রাজনীতির বা একজন রাজনীতিবিদদের ক্ষেত্রে আসল মানে উদাহরণ হতে পারে না আসল উদাহরণ হতে পারে তোফায়েল আহমেদদের মতো রাজনীতিবিদদের ক্ষেত্রে তারা কখনো মন্ত্রিসভার সদস্য থাকেন কখনো থাকেন না কখনো এমপি থাকেন কখনো থাকেন না ক্ষমতাসীন দলে থাকেন আবার বিরোধী দলেও থাকেন কিন্তু এই ধরনের জাতীয় রাজনীতিবিদরা বাংলাদেশের জাতীয় রাজনীতিবিদ হিসেবেই চিহ্নিত থাকেন জনগণের কাছে কর্মীদের কাছে দলের বাইরের কর্মীদের কাছে আমি শুধু তোফায়েল ভাইয়ের নাম শুধুমাত্র উচ্চারণ করলাম বাট তোফায়েল আহমেদ আমির হোসেন আমু বায়দুল কাদের এমনকি বিএনপি তো এই ধরনের কিছু নেতৃত্ব অবশ্যই আছে আর বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা তিনি তো মানে বাংলাদেশের শুধু নয় আপনি নিশ্চয়ই দেখেছেন যে সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে যেটি রিচার্ড ও ব্রিয়েন লিখেছেন সেখানে বিশ্বের আঠারো জন মানে ক্ষমতাসীন নারী প্রেসিডেন্ট এবং প্রধানমন্ত্রীর যে চিত্র তুলে আনা হয়েছে সেখানে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে চিত্রিত করা হয়েছে বাংলাদেশের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ ক্ষুধামুক্ত বাংলাদেশ এবং তার নিরলস সংগ্রাম তিনবার ক্ষমতায় এসে প্রধানমন্ত্রীত্ব এবং তার উনিশশো সালের সতেরো মে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর থেকে মানে একটি রাজনৈতিক দলকে কিভাবে মানে তিনি আবার সুসংগঠিত করলেন এখন তো তিনি শুধু আর বাংলাদেশের মানে জনগণের কাছে আওয়ামী লীগের সভানেত্রী বা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবেই স্বীকৃত নন আন্তর্জাতিকভাবে এই রাষ্ট্র নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন এই জায়গায় আমি বিশ্লেষণে যাব না এটি আন্তর্জাতিকভাবে যারা মানব অধিকার কর্মী রাজনীতি নিয়ে লেখেন লেখক গবেষক তাদের সাবজেক্ট হয়ে গেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ কিন্তু আমি জোটের রাজনীতির বিষয়ে একটি হ্যান আর মধ্যে যদি বলেন খুবই খুশি হব আপনি কি ক্ষমতার রাজনীতিতে আওয়ামী লীগ বা বিএনপিকে কোনো জোটভুক্ত নির্বাচন করতে দেখতে চান নাকি এককভাবে আমি এককভাবে দেখার পক্ষে ধন্যবাদ আপনাকে মোস্তফুরুজ দীপুও কিন্তু সেটি বলেছেন এবার প্রসঙ্গটি একটু সামনের দিকে তাকাতে চাই আমরা যে সামনেই একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সেই ক্ষেত্রে দুই দল যথেষ্ট প্রস্তুত সহায়ক সরকারের দাবি রূপরেখা খুব শীঘ্রই বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া ঘোষণা করবেন যদিও বলা হচ্ছে বিএনপির এই রূপরেখার মধ্যে কি ধরনের বিষয়গুলো থাকবে অনেকে বলছেন যে নির্বাচন কমিশনের অধীনে প্রতিরক্ষা স্বরাষ্ট্র সহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় থাকবে কিন্তু আসলেই এই সহায়ক সরকার প্রধান কে হবেন সরকার পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে সহায়ক সরকার হলো সেটি শেখ হাসিনার অধীনে সহায়ক সরকার হবে সব কিছু মিলে এক ধরনের ধ্রুম্র জাল কিন্তু তৈরি হয়েছে সহায়ক সরকার নিয়ে বিএনপি যাবে কি যাবেন অনেকে বলছেন যে বিএনপি যাবে তাদের যাওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই সব কিছু মিলে মোস্তফা ফিরোজ আপনার কি মনে হয় সহায়ক সরকারের রূপরেখায় সরাসরি কাঠামোটি কেমন হতে পারে না না কেমন হতে পারে এটা তো আর বিএনপি বলবে আর কি তবে তারা যেভাবে দিক না কেন একটা তো তারা কাঠামো দিবেই এটা এবং মূল কারণটা হলো একটা অবিশ্বাসের ব্যাপার এখানে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে পারস্পরিক যে সন্দেহ অবিশ্বাস তারই হচ্ছে প্রতিফলন কিন্তু এই তত্ত্বাবধায়ক সরকার অবস্থানে যাওয়া এখন সহায়ক সরকার যে কোনো হোক না কেন আপনি যদি ধরেন যে কোনো গণতান্ত্রিক দেশগুলো যদি ইতিহাস যদি দেখেন তাহলে কিন্তু নির্বাচনের সময় যখন যে সরকার থাকে সেই সরকার তখন রুটিন কাজগুলো করে আর নির্বাচন কমিশনই তখন হচ্ছে তার নিয়ন্ত্রণে প্রশাসনিক ক্ষমতা আইন শৃঙ্খলা সব কিছু নিয়ে টেক ওভার করে এবং সেই নির্বাচনটা পরিচালনা করে তার এই নির্বাচন পরিচালনার মধ্যে সরকারের কোনো মিনিস্ট্রি বা কোনো মন্ত্রীর কোনো হস্তক্ষেপ থাকে না কিন্তু বাংলাদেশের দুর্ভাগ্য হচ্ছে যে আমরা তো এই গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো সেইভাবে গড়ে তুলতে পারিনি আমরা আমাদের সেইরকম নজিরও নেই যার জন্য দেখা যাচ্ছে যে কখনোই দলীয় সরকারের অধীনে কখনো নির্বাচন যদি হয় বাংলাদেশে পাঁচবার কি ছবার হয়েছে কখনোই বিরোধী দল কখনো ক্ষমতায় আসতে পারেনি তো সেই কারণেই কিন্তু দাবি ওঠে যে তত্ত্বাবধায়ক নিরপেক্ষ সহায়ক এই সমস্ত ফর্ম ফর্মুলাগুলো তবে সামনে যেটা আসছে এটা কিন্তু কখনোই সফল হবে না এই কারণে যে বিএনপির এই দাবিটা কিন্তু বিএনপিরই দাবি এটা কিন্তু রাজনৈতিক সমঝোতার ভিত্তিতে এই দাবিটা হচ্ছে না বা ইয়া মানে আপনি রাজনৈতিক সমঝোতা হচ্ছে না এই কারণে যে আওয়ামী লীগ তো একটা বড় পার্টনার তাই না এই রাজনৈতিক ব্যবস্থায় আপনি আওয়ামী লীগ যদি এক এক মানে ঐক্যব একমত না হয় তাহলে আপনি একটা ফর্মুলা দিলেন লাভটা কি আবার আওয়ামী লীগ যদি সে আমি মনে করি যে আওয়ামী লীগ বা বিএনপি দুটেই বাস্তবতা দুটি ক্ষমতায় নাই আওয়ামী লীগ যদি তার মতন করে একটা ফর্মুলা 
যদি দেয় বিএনপি যদি না মানে তাহলে সেটা কার্যকর হবে না তো এখন ক্ষমতায় আছে বলে হয়তো আওয়ামী লীগের জন্য সহজ যে সুবিধা নিতে চাইবে যে সে তার দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনটা করা আর বিএনপি যেহেতু ক্ষমতায় নেই কিন্তু তার জনপ্রিয়তা আছে সে মনে করে যে যদি সত্যিকারের নির্বাচন হয় এবং প্রভাবমুক্ত পরিবেশে নির্বাচন হয় তাহলে তার জয়ী হবে সেই কারণে সে আশঙ্কাটা দূর করার জন্য চাচ্ছে একটা সহায়ক সরকার অর্থাৎ নির্বাচনের সময় যাতে কোনোভাবেই সরকার যাতে প্রভাব ফেলতে না পারে কিন্তু এটা তো একটা সব বিষয়টা তো একটা রাজনৈতিক সংস্কারের বিষয় রাজনৈতিক একটা প্রস্তাবনা বিষয় এটা তো আর দলীয় প্রস্তাবনা হলেও যখন এটা বাস্তবায়ন হবে সেটা তো জাতীয়ভাবে বাস্তবায়ন হবে তো জাতীয়ভাবে যে জিনিসটা বাস্তবায়ন হবে সেখানে সকল রাজনৈতিক দল যদি ঐক্যবদ্ধ না হয় তাহলে এটা কীভাবে বাস্তবায়িত হবে ফলে আবারও আমরা সম্ভাব্য একটা অনিশ্চয়তার মধ্যে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে আমরা যাচ্ছি এবং এই অনিশ্চয়তার পরিবেশেই একটা নির্বাচন হবে যেটা আসলে জাতিগতভাবে আমাদের কোনোভাবেই এটা নাগরিক হিসাবে আমরা এটা প্রত্যাশা করি না যে প্রতিবার পাঁচ বছর পর পর একটা ধূম্র পরিবেশে একটা নির্বাচন হোক আমরা অবশ্যই সব নির্বাচনে চাই বেশিরভাগ রাজনৈতিক দল অংশ নেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচন হবে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হবে অবাধ নির্বাচন হবে সাবান মাহমুদ একটু সংক্ষেপে বললে খুশি হব আপনার পর্যবেক্ষণ আমার পর্যবেক্ষণ হচ্ছে যে বিএনপি যতই সহায়ক সরকারের দাবি করুক বিএনপি যতই রাজনৈতিক চাপে রাখুক ক্ষমতাসীন দল কখনো চাইবে না বা ক্ষমতাসীন দল এই দায়িত্ব নেবে না যে আগামী জাতীয় নির্বাচনে যাতে বিএনপি অংশগ্রহণ করতে পারে সেই ব্যবস্থাটুকু সরকারের পক্ষ থেকেই করবে সরকার সর্বোচ্চ বিএনপিকে অংশগ্রহণের আহ্বান জানাবে অংশগ্রহণ করা না করা বিএনপির ব্যাপার সেই দু হাজার সালের মতোই কিন্তু একটি পরিস্থিতি সামনে অপেক্ষা করবে এখন বিএনপিকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে রাজনৈতিক দল হিসেবে বিএনপি জনগণের মাঝে যদি টিকিয়ে রাখতে হয় তাহলে তারা নির্বাচনে অংশ করবে অংশগ্রহণ করবে নাকি বর্জন করবে তারা আবার জাতির কাছে শুধু যে নির্বাচন বর্জন করলেই যে বিএনপি জনগণের কাছে মানে প্রতিষ্ঠিত হবে যে নির্বাচনের আশঙ্কা বা কারচুপি এড়ানোর জন্যেই তারা নির্বাচনে যায়নি তা নয় এ ধরনেরও কিন্তু পাল্টা মূল্যায়ন আসতে পারে যে বিএনপি সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে চায় না ষড়যন্ত্র এবং চক্রান্ত করেছিল বলেই তারা নির্বাচন বর্জন করেছে দুইভাবেই কিন্তু বিশ্লেষণের সুযোগ আছে আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে মনে হয় যে সরকার ক্ষমতাসীন দলের অধীনে বা এই ক্ষমতাসীন দলের এই সরকারের অধীনে যদি আগামী নির্বাচন হয় বিএনপির ভয়ের কোনো কারণ থাকে না যদি জনগণ তার পাশে দাঁড়ায় জনগণ তার পক্ষে থাকে কারণ যারা নির্বাচন পরিচালনা করবে তাদেরও কিন্তু উপলব্ধি করার ক্ষমতা থাকবে যে জনগণের সাপোর্ট কোন দিকে বিএনপির পক্ষে নাকি আওয়ামী লীগের পক্ষে বেশি যদি পাল্লাটা বিএনপির পক্ষে ভারী থাকে তাহলে যে আশঙ্কা করছে যে নির্বাচনকালীন সরকার বর্তমান সরকারের অধীনে হলে তারা কাঁটচুপি করতে পারে প্রভাবিত করতে পারে তখন কিন্তু ওই প্রশাসন আর এই ঝুঁকিটা নেবে না কিন্তু যদি বুঝে যে না আওয়ামী লীগেরই জোয়ারটা বেশি তখন কিন্তু প্রশাসনের ঝুঁকি নেওয়ারও প্রয়োজন হবে না অটোমেটিক্যালি ফেভারটা আওয়ামী লীগ পেয়ে যাবে এখন বিএনপির একদিকে রাজনৈতিক চাপ তারা সৃষ্টি করবে এটির কৌশল বাট বিএনপির উচিত হবে জনগণকে কিভাবে তাদের সঙ্গে আরও বেশি করে সম্পৃক্ত করা যায় এবং জনগণের সমর্থনটা কিভাবে প্রকাশ করা যায় এটি মানে জাতীয়ভাবে যেন স্পষ্ট হয় যে জনগণ বিএনপিকে চায় কিন্তু জনগণ বিএনপিকে চাইবে না আর তারা নির্বাচনকালীন সহায়ক সরকার এই সরকার অধীনে নির্বাচন এই সরকার অধীনে নির্বাচনে না গেলে কিন্তু আওয়ামী লীগ আমার বিশ্বাস আওয়ামী লীগ কিন্তু বিএনপিকে নির্বাচনে আনবেই এই ধরনের কোনো দায়বদ্ধতার জায়গায় আওয়ামী লীগ যাবে না আওয়ামী লীগ আবার আমাদের হাতে অন্য ফর্মুলায় আবার একটি নির্বাচন এবং নির্বাচন করে ক্ষমতায় একবার গেলে আওয়ামী লীগের মতো গণভিত্তিক রাজনৈতিক দল তাকে কিন্তু বিএনপির রাজনৈতিক শক্তি দিয়ে তাদেরকে কিন্তু হঠাৎ আমাদের হাতে সময় একেবারেই শেষ সাবান মাহমুদ অসংখ্য ধন্যবাদ আমরাও আশা করি মোস্তাফিরুর যেমনটি বলছিলেন আমরা ওই ধরনের নির্বাচন আর দেখতে চাই না আমরা প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ গ্রহণযোগ্য অবাধ সুষ্ঠু গ্রহণযোগ্য নির্বাচন দেখতে চাই মোস্তাফিরুদ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এত রাতে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য দর্শক নিউজ সালাব আজকে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুন্দর থাকবেন এবং অবশ্যই নিরাপদ থাকবেন